श्री माधवान्वय सुदानुदि पूर्णचंद्रम श्री श्रीनिवास गुरुवर्य कृपा चक्रम श्री नव्यरंगयति वर्य कृपात्मरक्षम वंदे सदावरत लक्ष्मण देशि केन्द्रम ुजमुनिकुणालब्धवेदातुग्मीमस्वाहा श्रीमश्रीवासोगीश्वरगुरुपतोरपितस्वात्मर उपन्यासल वेगते अड़ेगा अलोक अंगा प्रवाह नमारी आमक अवाहम भयपूर्णमा अवर सकती वाइन अलोचनेाकुर्यू अ उपीरमा उ मन सोक वार्ता अभी महाकवि आना वेदांत अड़ियाल्पा 
அதை அடியனுக்கு பிரசாதி தருள வேணும் அப்படின்னு பாதுகேட்ட பிரார்த்திச்சு அந்த கவிகள் ஆசைப்படுற விஷயங்கள்ல பாதிகளும் அனுகூலமா இருக்கு அதனால அந்த யோகிதையும் பாதுக தனக்கு கொடுத்துட்டு அதனால அடிய கவிதாக்கிய சிம்மமாகவே ஆகிட்டேன்னு போன இதுல பார்ப்போம் சரி இப்போ நான் கவிதாக்கிய சிம்மம்னு சொல்லும் போது அப்போ அகங்காரம் தானா வந்துடுமே அப்போ அகங்காரம் வந்ததுன்னா ஒரு கவி அந்த எந்த எடுத்துக்கொண்டிருக்கானோ அந்த சப்ஜெக்டினுடைய பிரபாவத்தை முழுசையும் எதாவஸ்திதமா உள்ளது உள்ளபடி அவனால வர்ணிக்க முடியாதே அப்படின்னு நினைக்கிறேடா அந்த சந்தேகம் உண்டாக இங்க இடம் இருக்கிறதே அப்படின்னு நினைக்கிறேடா அப்படி இல்ல சாட்சாத் ரொம்ப வசந்திய வசதியான அபௌருஷேயமான வேதங்கள் கூட ஒன்ன வர்ணிக்க முடியாது என்பதை நான் நன்னா தெரிவிட்டேன் அப்படி தெரிந்துகின்ற நான் இப்போ அகங்காரப்படுவேனோ கிஞ்சித்தும் பட மாட்டேன் உன்னுடைய பாதிரிகளே உன்னுடைய மகிமையை பேசுவதற்கு அது கொஞ்சமும் போராதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனா ஏதோ அறவரையா தோற்றம் பண்ணா அது நிஷ்பலமாயிடுமோங்கிற பயம் அடிய எனக்கு இல்லை ஏன்னா உன்னுடையதான பரிபூர்ணமான கிருப அடிய என்கிட்ட இருக்கு அதனால என்பால் உன்னுடைய அருள் இருக்கு அதனால தாசபூதனான அடிய என் பெருமானுக்கு எதா சக்தி கை தெரியும் பண்றதுங்கிறது அடியனுடைய கர்த்தவியம் அது அடியனுடைய கடமை அப்போ அப்படி நினைக்கிற அடியனுக்கு இந்த பாதிரிகள் இப்போ பிரீத்தியை உண்டாக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இதுல சத்தன் அசக்தன்கிறதான ஒரு வழிமுறையோ பிரச்சனையோ இல்லை ஏன்னா ஏ பாதிகளே உங்களை பத்தி நான் பரிபூர்ணமா ஸ்தோத்திரம் பண்ணா அதில் உள்ள அந்த கருத்துக்கள் இருக்க சொற்களுடைய கோர்வை இருக்க அது எல்லாரையும் போய் சென்றடைஞ்சு பிரீத்தியை உண்டாக்கணும் இப்போ எந்த கர்மாவை நம்ம பண்ணாலும் அது பகவத் பிரீத்தியத்துக்காக தானே பண்றோம் இப்போ அடி என் பண்ற இந்த பாதுகாசகத்தை அதிலே பாதிகளுடைய மகிமையை சொல்ல போறேன்னு அதிலே பகவான் கட்டாயம் பிரீத்தி அடைவாங்கிறதுல அடியனுக்கு எள்ளளவும் சந்தேகம் இல்லை இப்போ அடியேன போன இந்த அசக்தடா இருக்கிறவா அறகுறையா பண்ணும் போது அதை விஷயமா கொண்டா கூட அந்த ஹாசிய பிரசானுபவாதிகள் அதிலே கண்டிப்பா இருக்கும் இப்போ ஒரு குழந்தை பேச ஆரம்பிக்கும் போது அது கோர்வையா வார்த்தைகள் வராது ஏதோ விட்டு விட்டா அது ஒருத்தி எதுவுமோ இருக்கோம் இல்லையா அது வாழப்படம் சொல்ல வராது பயாங்குவோம் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த கொச்சையில சொல்றதே அப்பா அம்மாக்கு எவ்வளவு இனிமே ஆக என் குழந்தை எவ்வளவு அழகா பேசுறதுன்றாலும் அந்த மாதிரி இந்த பாதுக சகசம்ங்கிறதான இந்த கிரந்தத்தை அடியன் பண்ணா கூட அடா நம்ம வேதாந்திச்சு நம்ம பையன் நன்னா பண்றானே அப்படின்னு பகவான் நிச்சயம் திரு உள்ள உகப்பான் அதனால அசக்தனா நான் இருந்தா கூட என்னுடையதான இந்த ஸ்தோத்திர கமனம்ங்கிறதான கர்த்தவியும் அது நிஷ்பலம் ஆகாது நிச்சயம் எம்பெருமானுக்கு ஒரு பிரீத்தியை உண்டுகணும் அதனாலே அது பலனாகவே ஆகும்னு முன்னால கூறுவ ஒரு பீடிகையை போட்டுண்டு அதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை மேற்கொண்டு பிரயோகிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அங்கிதம் பிரதமசே அபதம் ரங்கதுரீனபாதுசேத்வாம் முந்தைய ஸ்லோகத்துல வேதாந்த தேசிகனான அடியேன் கவிதாஜ்ய சின்னமாக 
விளங்குவதற்கு பரதன் ஆராதித்த பாதுகத்தான் காரணம்னு சொல்லி அது அடியனுடைய சிறம் மேலே சாதிக்கப்படும் போது அதுதான் என்ன இந்த பதுவாசிரங்கிறதான ஒரு கவிதை தொகுப்பை பண்ண தூண்டியது அதனால இத நாம் பண்றேங்கிற அகங்காரமோன்னு யாருக்காவது சந்தேகம் வந்தா அது கிஞ்சித்தும் இல்லை இப்போ லோகத்துல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு கைங்கரியம் பண்ணி அதனால சந்துஷ்டி அடைவார்கள் இப்போ அனாதிய சப்தராசிகள் அந்த வேத கூட்டங்கள் இருக்கு அதுக்கு எல்லையே கிடையாது அதுக்கு கணக்கும் கிடையாது அனந்தாவை வேதாகன்னு வேதமே சொல்றதே அப்படின்னு இப்போ இந்த வேதத்தினுடைய உட்கருத்தை யாராவது பரிபூர்ணமா அறிஞ்சிக்க முடியுமான்னா எவ்வளவு பண்டிதனா இருந்தாலும் வாசிச்சாலும் அது முடியாது எம்பெருமானுடைய குணங்களையோ அதனுடைய செயல்களையோ யாராலையும் சரிவர புரிஞ்சிக்க முடியாது எத்தோ வாசோ நிவர்த்தந்தே அப்ராத்தியமனசாசகன்னு கைத்திரிய எழுதியோ அதனால இந்த பெருமானுடைய பாதுகையை பத்தி அதனுடைய மகிமையை பத்தி பேசுகிற செயல இப்போ அது ஏனால முடியாதுன்னு சொன்னா அதை நான் கைவிட்டுவனகாது அந்த அபச்சாரம் அந்த குற்றம் என்னிடத்திலே வந்து சேரும் முடிக்க முடியாதோ அப்படின்னு பயந்தேன்னா இந்த வார்த்தைகள்லாம் பங்குகிட இன்றி வராது அதனால இத நான் பண்றேன்னு நினைக்கிறத காட்டிலும் அந்த பாதிகள் அது அதனுடைய பிரயோஜனத்துக்காக அதுவே பண்ணிக்குங்கிறதுதான் உண்மை இப்ப பகவான பத்தி சொல்லும் போது சுப்ரீதையே சுயமேவ காரையத்தீங்க தானே சொல்றோம் அந்த மாதிரி அது எந்தருமான் அவனே பண்ணி விடுவான் அந்த மாதிரி இந்த பாதுகளை பத்தி நான் சோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பாதுகைகளே அந்த ஸ்தோத்திரத்துக்கு இலக்காகி அது தங்குதலையின்றி வார்த்தைகளும் அந்த சொற்செறிவும் பொருட்செறிவும் அதுல வரும்படியாக அந்த பாதுகையை பத் ஆரம்பிச்சுக்கும் அதுவே பார்த்துக்கும் நான் என்ன பெரிய பிரயத்தனம் பண்ணிட போறேன் முடியாது மேலும் பாதுகா தேவி யாரு அடியனுடைய மாத்ரு என்னுடைய தாயாருக்கு சமமானவர் அவ இப்போ அம்மாட்ட குழந்தை பயப்படுமோ அப்பாட்ட பயப்படும் அப்பாட்ட சொல்ல முடியாத விஷயங்கள் கூட தாயாருக்கு சொல்லும் குழந்தைகள் அந்த மாதிரி எனக்கு தாயா இருக்கிற இந்த பாதிகள் இடத்துல எனக்கு என்ன பயம் எனக்கு கிஞ்சித்தும் பயம் இல்லை அது ஒரு காலும் வரவும் போறது இல்லை அதனால பயப்படாம இந்த பாதுகாசகிறத ஆரம்பிச்சுட்டேன் சரி இப்போ நான் ஏதோ அஜானத்தினால பேசுறேன் எனக்கு அறிவு இல்லை அதனால பேசுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேடா நினைச்சுங்க ஆனாலும் அதனாலையும் ஒரு பலன் ஒரு பயன் நிச்சயமா உண்டு பெருமாள் பரிகாசம் பண்ணுவானோ அப்படின்னு நினைக்கிறேடா அதென்ன இந்த சின்ன பொல்ல துள்ளி குதிச்சுட்டு இருக்க போது அத நான் ஆயிரம் ஸ்லோகம் பண்றேன்னு பொறுக்கிட்டு அப்படின்னு எந்தருமா அடியனை பார்த்து எள்ளி நகைத்தானோ அப்படின்னா அப்படி எள்ளி நடையா நகையாடுற வகையில அந்த ரீதியிலே அவன் என் மூலமா அட பரவாயில்லையே வேதாந்த தேசிகனே ஆயிரம் ஸ்லோகம் பண்ற நீங்கள் பிச்சுண்டு ஏதோ பண்றானே அப்படின்னு சந்தோஷம்தான் படுவாரே தவிர அசூயையோ அல்ல இவனால பண்ண முடியாதுன்னோ அவர் ஒரு காலும் நினைக்க மாட்டார் அதனால அதுவே எனக்கு பெரிய விஷயம் தானே போதுமே இப்போ ஒரு அல்பமான கைங்கரியத்தை பண்ணா கூட எம்பெருமான் அத நினைச்சு நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறவன் ஏன்னா கீதையில எம்பெருமான் என்ன சொல்றான் சத்திரம் பதம் புத்தம் யோமே பக்தியா பயிற்சிதீன்றானோ அப்படி சொல்லி இருக்கிறவன் இந்த என்னுடையதான பாதுகாப்பை மகிமை பத்தியதான பாதுகா சாஸ்திரத்தை வேலி பண்ணுவானா என்ன நிச்சயம் பண்ண மாட்டான் ஆஹா இந்த குழந்தை அழகா சொல்றதே அப்படின்னு அத திருவுள்ள தான் உகப்பானே தவிர ஒரு காலம் சீக்கிரம் அடைய மாட்டான் சரி இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஏதோ இந்த குழந்தை புதுப்பா பாடுறதே அப்படின்னு எந்த ஒரு மான் என்ன பரிகாசம் தான் பண்ணட்டுமே ஏன் 
எம்பெருமானுக்கு பெரிய என்ன பரிகாசம் பண்றதுக்கு எல்லா விதமான ஹக்கும் இருக்கு உரிமையும் இருக்கு அதனால அவன் பண்ணட்டுமே அதனால என்ன எனக்கு என்ன பொறுத்து ஒண்ணும் இல்லை சரி இப்படி என்னுடைய கவிதைகள் எம்பெருமானுக்கு என்னை பற்றி எழுதி நகையாட வச்சுங்கிறது அறிய எனக்கு சந்தோஷம் தானே அதுதானே எனக்கு வேணும் எம்பெருமான் சந்தோஷப்படணும் இப்போ ஒருத்தனை கேலி பண்ணி ஒருத்தன் இது பண்றான்னா அவனுக்கு நினைச்சு சந்தோஷம் இருந்தா தானே அவன் பண்ண முடியும் அதனால எம்பெருமா என்னுடைய இந்த பாதுகாசிரமங்களுக்கான கல்பத்தை பார்த்துட்டு அவன் எண்ணி நகையாடினாலும் சரி அது எனக்கு சந்தோஷம்தான் ஏன்னா அவனுக்கு அது சந்தோஷமா இருக்கிறதுனாலே அப்படின்னு சரி இப்ப நாம எல்லாரும் சொல்லாததான வேதம் சொல்லாததான புதுசான என்ன கருத்தை திருஷ்டா சொல்லிட போறேன் அதனால எம்பெருமான் திருப்தி படுற அளவுக்கு என்னாலே பண்ண முடியுமா அந்த பெருமாளுக்கு தெரியாதே கிடையாது அவன் சந்தேகினாச்சே இப்படி நிர்வாகம் பண்ணலாமே இப்போ வேதமானது பற்பல கதிகள் செய்ய முடியாததெல்லாம் இவன் செய்து முடிச்சுட்டானேன்னு சந்தோஷப்படலாமா அப்போ இந்த தயாசகத்தை பண்ணும் போது அத வேதாந்த தேசிக பத்தே விநேசிய பகலும் சகிச்சாலும் அப்படி இந்த மகற்கவிஞர்களான பராசரர் என்ன வியாசர் என்ன ஆதிகதியான வால்மீதி என்ன அவர்கள் அந்த எம்பெருமானுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றதனால் என்றோ அப்படிதான் பண்ண முடியுது இப்போ அது எனக்கு பாதுகையினுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகம் கிடைக்கிறது அதனால அவ மாதிரி பயப்படாத நானும் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இங்க தன்னுடைய கவித்துவத்தினுடைய சாமர்த்தியத்தினுடைய அந்த விவாகத்தையும் தன்னுடைய பெருமையையும் அதே சமயத்துல கிஞ்சிக்கும் கர்வம் இல்லாத தன்னுடைய நைத்தியானு சந்தானத்தையும் அத்தி அற்புதமா இந்த பாதுகாசகாசிர ஸ்லோகத்துல நம் சுவாமி வெளியிடுறாரு சொன்னா அதுவே கிஞ்சிக்கும் மிக இல்லை ஹே ரங்கதுரீன பாதுகே ரங்கநாதனுடைய பாதிரிலேயே இதுதான் முதல்ல இல்லாம அனாதியான ஒரு சப்தராசேகே அந்த மொழி குவியலுக்கு அது வேதங்கள்லே இருக்கு அதுல அபதம் விஷயம் ஆகாததான நிலம் அல்லாததான பாதிரிகளே உன்னை அதன் மூலமாக எந்தருமானை அது விமோகாத்து ஒரு மடத்தனத்தினாலே மூடத்தனத்தினாலே ஜதமிதிகி பயமி கொஞ்சம் கூட பயப்படாமல் அபிஷ்டுவன் நான் ஸ்தோத்திரம் பண்றேன் நாசம் அது எம்பெருமானை பரிகாசேன அது பரிகாசம் பண்ணி சிரிக்கிறதுக்கு காரணமான வினோதயாமி அப்போ இத கேட்டு அவனுக்கு கொஞ்சம் பொழுதுபோகமா போகாதா எம்பெருமானுக்கு அதனால பொழுதுபோக்குக்காக அவனுடைய சந்தோஷத்துக்காக இத சமர்ப்பிக்கிறேன்னு சொன்னா அது நல்ல விஷயம்தானே அப்போ நித்திய நிர்தோஷங்களாக ரொம்ப விசதமா விரிவா உள்ளவர்களை வேதங்களே ஒன்ன வர்ணிக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அதுதான் வேதங்களும் சொல்றது எம்பெருமானுடைய குணங்களை வர்ணிக்க முடியாது எம்பெருமானுடைய குணங்களையே வர்ணிக்க முடியாதுன்னா எம்பெருமான காட்டிலும் முஸ்லிம்தான பாதுகளுடைய குணங்களை அடியனால வர்ணிக்க முடியுமா என்ன நிச்சயம் முடியாது நான் எவ்வளவுதான் யோகித எனக்கு பாதுகைகளை அனுகிரகித்தாலும் அந்த பாதுகளுடைய மகிமையே பேசுவதற்கு அத உள்ளபடி சொல்றதுக்கு அடியனுடைய புத்தி கொஞ்சமும் அது இல்லைங்கிறது அடியனுக்கு நன்னாவே தெரியும் ஏதோ ஒரு அறகுறையா ஒரு சோத்திரம் பண்ணா அதுக்கு பலன் இருக்காதே அது நிஷ்பலமாகுமே அப்படிங்கிற சந்தேகமும் அடியனுக்கு இல்லை ஏன்னா எம்பெருமானுக்கும் பாதுகளுக்கும் தாசபூதன் அடியே இப்போ அடியன் எம்பெருமானுக்கு யதாசக்தி கைங்கரியம் பண்ண வேண்டியதுங்கிறது அது அடியனுடைய கர்த்தவியம் அப்போ எத்தையாவது ஒண்ண பண்ணி அவனுக்கு பிரீத்தி உண்டாக்குவதுமோனும் இந்த நாம் பண்ற இந்த பாதுகாசுடம் பண்ணா 
அது பரிகா சுத்திக்க அவனுக்கு இடமாகுமோ அப்ப பரிகாசர் பரிகாசம் பண்றவாளுடைய உள்ளம் மகிழ்ச்சி அடையுமே அதனால இப்போ எம்பெருமானுடைய பிரீதிக்கு எம்பெருமானுடைய சந்தோஷத்துக்கு அடியனுடைய இந்த பாதுகாசரங்கிறதான கிரந்தம் அதிலே அடியன் வெளியிடப் போகிற இந்த பாதுகாப்புடைய மகிமைங்கிறது நன்னா தானே இருக்கும் அதனால அது என் அசக்தனாகவே இருந்துட்டு போறேன் அப்படி அசக்தனான அடியேன் பண்றதான இந்த ஸ்தோத்திர கிரந்தமும் அது நிஷ்பலமா ஒரு நாளும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அத தரக்கற்ற அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஒரு கவிதை கமனம் பண்றாங்க அதுல சொச்சரிவு வருது பல விருத்தங்கள் வந்து சேரணும் பல நிலைப்பட்டதான இருக்கணும் இப்போ அதுல முகபாவம் பாடுற வழக்கு முக்கியம் ஆடுற வழக்கு அந்த நாட்டியத்துல அந்த ஜதி அந்த தாளக்கட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கை கால் அசைக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ அவனுக்கு சில விதமான பார்வைகள் வேணும் அந்த நாடகம் நாட்டியம் ஆடுற வழக்கு முகத்துல பல விதமான ஜாடைகள் வரணும் பல ரச பாவங்கள் வேணும் இத சாஸ்திரம் கைசி கைசிகி பாரதின்னு இப்படி பல பல பெயர்கள்ல சொல்றது ஒரு நர்த்தகியானவர் இப்படி எல்லாம் நடித்து நாட்டியமாடி பழைய காலத்துல இந்த ராஜா சபையில நடக்கும் போது அதை பார்க்கறதான மக்களோ இல்ல அந்த ராஜா ராணியோ அதை ரொம்ப ரசிக்கிறாளோனும் அத மாதிரி நான் ஒன்ன நேரடியா லட்சணையாக துணியாக அத அப்படியே மேலோட்டமா குறிப்பிட்டு உன் பெருமையா பேச போறேன் ஏ பாதிகளே நீயோ ரங்கராஜனோடு அந்த ரங்கநாதனான எம்பெருமானோடு கூடியிருக்கும் போது நீயும் கண்டிப்பா ரசிப்பா அவனும் ரசிப்பான் எம்பெருமான் ரங்கநாதனும் ரசிப்பான் அதுல எனக்கு சந்தேகம் இல்லை இது எனக்கு ஒரு நல்லது தானே வரும் அதனால தைரியமா ஆரம்பிச்சுட்டேன் இப்போ கல் வால்மீகி பிரம்மாவனுடைய அனுகிரகத்தினால ஒரு வியாசர் பராசர் போன்றவர்கள் எல்லாம் பகவத் அனுகிரகத்தினாலே அவ்வளவு பெரியதான அந்த கிரந்தங்களை அவாடால பண்ண முடியுது அதுக்கு எது காரணம் அந்த எம்பெருமானுடைய அனுகிரகம் நீயோ நான் போட்டியே வாண்டான்னு மனசளவில் நினைச்சிருந்த போது என்னை பத்தி ஸ்லோகம் பண்ணுன்னு பக்தர் என்னுடைய சில சில அந்த பாதிய சாதிக்கும் போது நீ தானே தோண பண்ண அப்போ நீயே அந்த சரஸ்வதியினுடைய வாக்கையும் அந்த கவிகள் பண்ண வேண்டியதான அந்த ஜாத்திலக்கண முறையிலேவரதான அந்த பலவித விருத்தங்கள் அப்போ ஒரு நன்னா டான்ஸ் ஆடுறதான ஒரு டான்ஸரை எப்படி எல்லாரும் ரசிப்பாரோ அந்த மாதிரி இந்த உன்னுடைய பாதுகாச வசனம்ங்கிறதான இந்த கிரந்தத்தை பண்ற அடியனுடைய இந்த பாதுகாச வசனத்தை எல்லாரும் நன்னா இருக்குன்னு தலையாட்டி ரசிச்சு கொண்டாடும்படியாக இதை பாதுகையே நீயே அடியனுக்கு அருள் புரிவாங்கிறதுல எனக்கு தீச்சிக்கும் சந்தேகம் இல்லை இப்போ எதை பண்றதுனால இது நம்மால முடியுங்கிறதான ஒரு நம்பிக்கை தானே முதல் காரணம் அந்த நம்பிக்கை அந்த மகா விஸ்வாசம் அடியனுக்கு இப்பே வந்துருக்கு அதனால அது ஏன் எதை பத்தியும் என்ன கவலைப்பட போறதில்லை ஒரு ஸ்தோத்திரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன் இனிமே நீ என்ன பேசிக்க வேணும் என் வாயிலிருந்து வார்த்தைகளை வரவிக்க வேணும் அப்படி வரவிக்கும் போது நீ அதை கேட்டு சந்தோஷப்பட வேணும் இப்போ எந்தருமான் ஸ்ரீ ரங்கநாதன் அவனே ரங்க ராஜன் தானே அவன் ராஜாவாக ஒசந்த ஆசனத்துல உட்கார்ந்துருக்கான் 
நீ மகாராணி போல அந்த ஆசனத்துல நீயும் உட்கார்ந்து அதனால ஒரு நர்த்தகியான நாட்டியக்காரிய ஆடும் புரியா அஜாதிக்கு அவள் ஆடும் போது அந்தந்த ரசத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கைசிக்கு பாரதி சாத்துக்கு ஆரபதி இப்படி பல விதங்களை சொல்றாள அப்படிப்பட்ட அந்த பல விற்பிகளை பற்றிய அபிநயம் அவ பண்ணும் போது அவளுடைய ரசபாவங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கைகால சைக்கிறது முகத்துல அதை பிரதிபலிக்கிறது அத நாகரிகா உபநாகரிகான சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லுவா இப்படி பல வகையான விற்பியை கொண்டு செய்யும் அந்த இதை ரசிக்கிறேடா இல்லையா அந்த மாதிரி அடியேன் பண்றதான இந்த பாதுகா சகசரத்திலேயும் அத்தனையும் வரும்படியாக ஏ பாதுகையே நீயே அப்படி ஒரு ஸ்திதியை அடியனுக்கு ஏற்படுத்தி அதனாலே மகிழ்ச்சி உறவோடும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் அப்போ ரங்கபதி ரத்ன பாதுகே ரங்கநாதருடைய ரத்தனங்கள் இழைக்கப்பட்ட பாதுகைகளே பகுவிதாதிகி பலதரப்பட்டதான விருத்தி நிதி ஆசிரிதா அந்த விருத்திகளோடு நன்னா இசைந்ததான கூடியதான வேங்கடேஸ்வர கவேகே சரஸ்வதி அப்போ இந்த இடத்துல சரஸ்வதினா பிரம்மாவனுடைய பத்மியான சரஸ்வதிய சொல்லல அந்த கவிகளுடைய வாக்கை சொல்றார் இங்கே சரஸ்வதி அப்போ இந்த வேதாந்த தேசிகன் வெங்கடேசன்கிறதான அடியன் இப்போ கவிதை சொல்றேன்னு நான் பெரிய கவியா நினைச்சுட்டு ஆரம்பிச்சுக்கேன் அப்போ அந்த கவியான அடியனுடைய அந்த வாக்கானது அத்திய இப்போதைக்கு பகவதி ஒன்ன நர்த்தகீத நாட்டியமாடுபவர்களை போல அது என்ன பண்ணணும் அது சந்தோஷப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாதுகாசத்துல தான் எதற்கும் சக்தியற்றவன் அந்த பாதுகையுடைய சக்தி தான் அடியேனை இத இந்த பாதுகாசத்துவத்தை செய்யும்படியாக தூண்டுகிறது அதனாலே பகவானுக்கும் சந்தோஷம் உனக்கும் சந்தோஷம் இதோ இப்படி ஆயிரம் ஸ்லோகம் பண்றேன் அதுல ஒரு ஸ்லோகத்தினுடைய ஒரு பாதமோ ரெண்டு பாதமோ ஒரு உண்மை இருக்கலாம் இல்லையா அப்போ அது உனக்கு அதுல சந்தோஷம் தானே அப்போ இத்தனை வெத்தமானாலும் அந்த ஒரு கால் ஸ்லோகமோ அர ஸ்லோகமோ ஒன்ன சந்தோஷப்படுத்திக்கலாம் அப்போ உங்களுடைய சந்தோஷத்தை அடியேன் ஏற்படும்படியாக பணினேங்கிறதான ஒரு சந்தோஷி அடியனுடைய மனசுக்கு ஏற்படுங்க அதனால இந்த பாதுகா சகசிரங்கிறத இல்ல எல்லா பாவ ராக பாடங்களுக்கும் உடனும்படியாக ஏ பாதுகையே நீயே அருள் புரிய வேணும்னு நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட கேட்டுவிட்டேன் அப்போ அந்த மாதிரி அது வரலன்னா உன்னுடைய அனுகிரகம் இல்லேன்னு அர்த்தம் ஆனா பக்தாலுக்கு அனுகிரகிக்கு தானே நீயும் பெருமாளோ நான் ஸ்ரீரங்கத்துல சேர சாட்சி இருக்க அதனால நிச்சயம் நீங்க பண்ணுவீர்கள் அப்படிங்கிறதான அந்த இதுல அது எனக்கு சந்தேகமே இல்லை அதனால அது ஏன் பண்ண போறதான இந்த பாதுகா சிரசிரம்ங்கிறதான கிரந்தம் மிக சீர்மை புரிந்தியதாக சிறப்பு புரிந்தியதாக அதிலே கருத்து வளம் சொல் வளம் அப்புறம் இலக் அந்த யாப்பு இலக்கணம் என்றாலே ஒரு கவிதை எப்படி எழுதணுங்கிறதான அந்த கவனம் பண்றதுக்கான இது அதெல்லாம் கண்டிப்பா நான் ஒன்னும் பிரயத்தனமே பட வேண்டாம் அந்த பாது உயிர் அடி எனக்கு எல்லாத்தையும் காட்டி கொடுத்துரும் அப்படின்ற ரீதியில அத அத்தியுதமா சாதிக்கிறார் அதுக்கடுத்தது இந்த பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்துல அபார கருணாம்புதேஸ்தவக்கலு பிரசாதம் விதாதுமதி சக்திமுனாம் சதஸ்ஹஸ்விகாம் சம்ஹிதாம் ததாதி ஹரி பாதுகே தவ குணஹுகலேஷே 
இப்போ ஒரு பெரிய வித்வத் சதச ஒரு கற்பனையிலே காட்டுறார் நமக்கு இது பாதுகா தேவி இடத்திலே சுவாமி நிகழ்த்துவதான ஒரு கற்பனையான சம்பாதம் இதுல ஹே ஹரிபாதுகே ஏ எந்தருமானுடைய பாதுகைகளே அபார கருணாம்புதேயே இந்த எல்லையில்லாத கருணை கடலுக்குள்ள தவ உன்னுடையதான பிரசாதாதி உன்னுடையதான அருளினாலே அகம் அடியேன் சத சகஸ்ரீகாம் நூறாயிரம் லட்சம் ஸ்லோகங்களை கொண்டதான சத சகஸ்ரீகாம் அப்போ அது என்ன ஆகும் அந்த சத சகசிரங்கள் எல்லாம் அது சம்ஹிதாமபி அப்படிங்கிறதான அந்த கிரந்தத்தையும் பீதாத்தும் அதை இயற்றுவதற்கு அதை கவனம் பண்ணுவதற்கு சக்ருயாம் கல்வி அடிய உன்னுடைய அருள் பிரசாதம் அடியனுக்கு கிடைச்சிருக்கிறதுனால நான் கட்டாயம் சக்தி உள்ளவன் தான் அதுல எந்த சந்தேகம் இல்லை ததாபி அப்படி இருந்தா கூட ஆகிலும் அதுல தவ குணைக லேசஸ்திதேகே அப்போ உன்னுடையதான குண கணங்கள் இருக்க அந்த குணங்கள் கூட்டம் கூட்டமா கும்ப கும்பலா இருக்க அதுல மூணு சின்ன பகுதி ஒரு துணுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஒரே ஒரு ஆயிரம் ஸ்லோகம் உள்ள இந்த ஸ்தோத்திரமானது உதாகிருதி பவேது அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கும் அது எடுத்துக்காட்டாக அமையும் அப்படிங்கிற காரணத்தினாலே இப்பி அப்போ மிதா சித்திரப்பின்னா இந்த சின்னதான இந்த பாதுகாசாஸ்திரங்கிறதான இந்த கிரந்தமும் மித்தாகா அது தகுதி உள்ளவர்தான் இருக்கு அப்படின்னா இது நம் பூர்வர்கள் எல்லாம் ஆதுவிக்கும் தேசிகளுக்கும் இடையிலே ஏற்பட்ட ஒரு சம்பாதமாக ஒரு விவாதமாக அது சதசிலே சொல்லுவார் பாதுக கேட்டுதான் வேதாந்த தேசிகா எத்தனை ஸ்லோகம் எழுத போற அப்படின்னு தேசிகன் பதில் சொன்னார் அப்படி ஆயிரம் ஸ்லோகம் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு பாதுக கேட்டுதான் என்னை பத்தி வரணிக்கு ஆயிரம் ஸ்லோகம் போதுமா என்னுடைய மகிமை எல்லாம் இந்த ஆயிரம் ஸ்லோகத்தில் அடக்கிடுவியா நீ அது தேசியன் சொன்னாராம் பதில் போராது நிச்சயம் போறவே போறாரு அது நிச்சயமா எனக்கு தெரியும் அப்ப தெரிஞ்சும் நீ ஏன் ஆரம்பிக்கிற அப்படின்னு பாதி கேட்டுதான் அதுக்கு இதுக்கு மேல ஹரியனுக்கு எழுத முடியாது சக்தி இல்லை அப்படின்னு நினைச்சியோ அப்படின்னு அதுக்கு தேசியம் பதில் சொன்னார் இல்லத்தாரே உன்னுடையதான அருளை பூர்ணமாக நான் பெற்றிருக்கிறேன் ஆகையினாலே லட்சம் ஸ்லோகம் கூட கோடி ஸ்லோகம் கூட அறியனால பண்ண முடியும் ஆனா எத்தனை லட்சம் ஸ்லோகம் எழுதினாலும் சரி உன் குணத்தை பாதிகளுடைய இந்த மகிமைய யாராவது அதை பரிபூர்ணமா வெளிப்படுத்த முடியுமோ முடியாது அப்போ அத்தனை ஸ்லோகங்களை ரொம்ப சிரமப்பட்டு கவனம் பண்ண பிற்பாடு ஐயோ இந்த ஒரு குணத்தை நம்மளால வர்ணிக்க முடியலையே அப்படிங்கறதான இது எனக்கு நிச்சயம் ஏற்பட்டேதோ எத்தான கோபி ஸ்லோகம் பண்ணாலும் இப்படித்தான் ஒரு குணத்துக்கே இப்படி இருக்குன்னா எல்லா குணத்துக்கும் கேட்கவாகும் அதனால ஒரு ஆயிரம் ஸ்லோகத்தை மட்டும் பண்ணிட்டு அத கடகடன்னு சொல்லுவீங்களா இல்லையா ஏன்னா ஒரு யாமத்திலே இதை பண்ணலாம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அதனால அதுக்குள்ள இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் அதனால பண்ணு ஒரு உதாரணமா உன்னுடைய ஒரு குணத்தை காட்டக்கூடியதுக்கு ஆயிரம் ஸ்லோகம் போறும்னு 
நான் நினைச்சதுண்டு ஆரம்பிச்சேன் பாதி விஜயத்துக்கு அப்போ என்னை பத்தி முழுசா நீ சொல்ல போறது இல்லை என்னுடைய குணங்கள்ல ஒரே ஒரு குணத்தினுடைய ஒரு லவலேசத்தை தான் நீ சொல்ல போற இந்த ஆயிரம் ஸ்லோகத்துல இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் ஆமான் சாமிஜி சரி நீ பாடு நீ கவனம் பண்ணு நானும் பொறுமையா உட்காந்து உன்னுடைய இதை ரொம்ப கவனத்தோட காது கொடுத்து கேட்கிறேன் சரி இனி நீ ஸ்லோகங்களை பண்ணு அப்படின்னா இந்த இது ஒரு கற்பனா ரூபமான இது அதனால எவ்வளவு கோடி ஸ்லோகங்கள் எழுதினாலும் பாதையினுடைய மகிமையை பூர்த்தியா வெளிப்படுத்த முடியுமோ நிச்சயம் முடியாது அதனால ஏதோ ஒரு குணத்துல அதுல லவலேசத்தை அடிய நின்ற ஆயிரம் ஸ்லோகத்துல அடி அனுபவிக்கலாமே இருக்கேன் ஏன் ஆயிரம் ஸ்லோகங்கள் இல்லாம லட்சம் கோடி பாடினா கூட அப்பொழுதும் என்ன ஆகும் கிரந்தம் ஆனா லட்சம் கோடினாகுமே தவிர உன்னுடைய குணங்களை பற்றி இந்த பாதியுடைய நகிவை பற்றி அடிய பூர்ணமா சொல்ல முடியுமா நிச்சயம் முடியாது அதனால இத ஆயிரம் பண்ணதானு தான் இப்ப சங்கல்பிச்சுட்டு இருக்கேன் அதனால இந்த ஆயிரமே இந்த ஆயிரத்திலையும் கூட உன்னுடைய பெருங்க கோடி பண்ணாலும் உன்னுடைய மகிமை சொல்ல முடியாது லட்சம் பண்ணாலும் சொல்ல முடியாது ஆயிரம் பண்ணாலும் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் இந்த ஆயிரம் பண்ணிக்கிறேன்னு ஏன் சங்கல்பம் இருக்கேன்னா அது இனி எனக்கு அந்த பாதி வேல பட்டர் சாஹிக்கும் போது தெரியல வந்து சரி அவர் பதக்க மல சகசிரமம் பண்றேன்னா அதுக்கு ஒரு வெளி கீழே போய் நான் பாதி பாதசிரமம் பண்றேன்னு என்ன என் மனசுல தோணும்படியாக பண்ணது யாரு பாதியே நீ தானே அதனால நீ எனக்கு பிரசாதித்ததான நீ எனக்கு அருள் கொடுத்ததான இந்த என் மனசிலே தோன்றும் விஷயங்களை ஒரு ஆயிரம் ஸ்லோகங்களாக மட்டுமே அடியேன் பாட இருக்கிற அதை கேட்டு சந்தோஷப்படணும்னு சுவாமி தேசிகன் பாதுகா தேவியிடத்தை பிரார்த்திக்க சரி இந்த ஆயிரம் ஸ்லோகங்களை நீ பாடு நானும் பொறுமையா உட்காந்து காது கொடுத்து கவனமா கேட்கிறேன் அப்போ சுவாமி அன்னைக்கு பெருமாளுடைய சன்னதியிலே அவனுடைய திருமுன்பு நீ என் தலைக்கு பற்றாலே சாதிக்கப்பட்டு எழுந்தினுடைய பொழுது ஆயிரம் தரதான முடிவ கொடுத்தது நீ தானே அதனால இந்த ஆயிரமே உன்னுடைய மகிமலை சொல்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ஒரு பானம் சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதன்றாலும் ஒரு பருத்தி வைத்து வச்சா வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறமே அந்த மாதிரி உன்னுடைய அதீதமான பல்லாயிரக்கணக்கான குணங்களை சொல்லுவதற்கு இந்த ஆயிரம் ஒரு சாம்பிளா வச்சு போயேன் இல்லையா அந்த மாதிரி அதை சாம்பிளா நினைச்சு சந்தோஷப்படையன்னு அங்கே சுவாமி தேசிகன் அந்த பாதிகளிடத்துல சொல்ற பாதிகளிலும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சரி இனி நீ பாடு நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாதிகளும் இவருக்கு ஒரு பரிபூர்ண சம்மதத்தையும் அருளையும் கொடுத்தது அப்படிங்கறதுதான் இந்த அபார கருணாம்புகேத்தவர்களு பிரசாதாதகம்ங்கிறதான பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய ஒரு இரண்ட இப்போ பாதுகா சகசிரம்ங்கிறதான கிரந்தத்தை அடியேன் பண்ணணுங்கிற இந்த தீர்மானத்தை என் மனசிலே விதைச்சது யாரு குடித்தது யாரு ஏ பாதிகளே நீ தானே ஏன்னா அந்த சுவாமி ஓட்டிக்கு கூட்ட சுவாமி நான் பதக்கமல சகசிரம்னு பண்றேன்னு சொன்னார் அதுக்கு ஒருபடி கீழே போய் அந்த எந்தருமானுடைய பதங்களை காப்பாத்துறதான பாதுகையான ஒன்ன பத்தி ஆயிரம் ஸ்லோகம் அடியேன் பண்ணணும் அப்படின்றதான ஒரு நினைவ அடியனுடைய மனசுல ஏற்படுத்தியது யார் ஏ பாதுகையை நீதானே அப்போ அந்த ஆசையை எனக்கு ஏற்படுத்திய நீ அது பரிபூர்ணமா தலை கட்டுறதுக்கு நிச்சயம் 
அருள் குருவாய்ங்கிறதுல எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் கிஞ்சிக்கும் இல்லை அப்போ உன்னுடைய பெருமைகளை நான் ஆயிரம் ஸ்லோகங்களாக வெளிப்படுத்த போகிறேன் அப்போ அந்த பாதுகா சகசிரம் உன்னுடைய மகிழ்களை பற்றியதாக இருக்கிறதுனால உன்னுடைய மகிழ்கள் அதற்கு அது எனக்கு உறுதுணையா நிற்குங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் அடியனுக்கு இல்லை இது இன்னொரு வேற்றதாக இப்போ ஒரு மனுஷனை பற்றி ஒரு அராஜாவை பற்றியோ இல்ல ஒரு பெரிய தனிகனை பற்றியோ ஒருத்தான் பாட்டு எழுதுறான்னு வச்சுக்கோ அவன் அவரிடத்திலேருந்து பரிசு பொருளை பெறுவதற்கும் நல்ல கணிசமான தொகையை பெறுவதற்குமாக முயற்சியை பண்றான் அழிவாச்சாரிய இந்த பாட்டுக்கு இந்த ஸ்தோத்திரங்களுக்கு பாட்டுடை தலைவி யாரு ஏ பாதியே நீ அப்போ ஒரு சாதாரண மனுஷனை போற்றி பாடுவதை காட்டிலும் அகில லோகங்களையும் ரட்சிப்பதான அந்த எம்பெருமா ஸ்ரீமன் நாராயணன் அவன் தான் சாக்சாத் ரங்கநாதனா திருவரங்கத்திலே சேவை சாதிக்கிறான் அப்படிப்பட்ட அந்த ரங்கநாதனையே அவனுடைய திருவடிகளையே காப்பாற்றவளான அதுவே நீ எனக்கு என்னை பத்தி ஆயிரம் ஸ்லோகம் பண்ணின்னு அஜாபிச்சதாக அடிய வச்சுண்டு ஏன்னா அந்த பட்டர் பாதுகை சாதிக்கும் போது தானே சரி ஒரு வேதாந்தேசியம் சிரசனை சாதிக்கும் போது தானே சரி அடியன் அவர் பதகமல சரசனம்னு சொல்ற அடியன் அதுக்கு ஒரு படி கீழே போய் பாதுகா சரசனத்தை அடியன் கவனம் பண்றேன்னு என்னுடைய வாயிலேருந்து சொற்கள் வெளிப்பட்டது அப்போ இந்த அடியனுடைய சங்கல்பத்துக்கு முழு முதல் காரணம் யாரு ஏ பகுதியே நீ தானே அதனால இது நிர்விக்னமா நடந்தேறுவதற்கு உன்னுடைய கிருப்பையே இதை தலை கட்டி கொடுக்க வேணும் இதை முன்னடியே பிரார்த்திச்சுட்டேன் அதனால அதை கண்டிப்பா நீ கொடுத்தேன்னு இதுதானே இருக்கு அப்படின்னு பாதி வைக்க சொல்ல அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் நீ பாடு நான் பொறுமையா உட்காந்து அத காது கொடுத்து கேட்கிறேன் அப்படின்னு வேதாந்த தேசிகளிடத்தில் பாதிகளும் சொன்னதாக இந்த ஒரு கற்பனையான பாதுகா தேவியும் சுவாமி தேசிகனும் நிகழ்த்தியதான ஒரு சம்பாதத்தை அபார கருணாம்புதே தவ கவி பிரசாதாத அமைதான இந்த பதினெட்டாவது பதுகா சகசிர சுகத்தில் சுவாமி தேசியம் சாதித்ததாக நாமும் அதை எடுத்துக் கொண்டு அதனுடைய உட்கருத்தை நாமும் அதை ஆலோசித்து அதில் மதினனாக வேணும்னு எல்லாரையும் பிரார்த்திச்சுண்டு அதையும் இன்றைய உபன்யாசத்தை தலை கட்டுறேன் கவிதா அதிக சிம்ஹாய கல்யாண மனசாரியே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமகா மதே முகமாந்த மகாபிஷிகாய நமகா